నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అంటే రైటర్గా ఒక సనత్ నగర్లో ఒక చిన్న రూమ్లో ఉండేవాడిని ఆ రూమ్లో నేను ప్రకాష్ వ్యామ అని ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా చిన్న రూమ్లో సో ఆ రూమ్ ఒక అబ్బాయి ఇచ్చాడు డోర్ కొట్టి సుకుమార్ అంటే నువ్వు వినా అన్నాడు ఇది నిజంగా జరిగింది అంటే చెప్తే కొన్నిసార్లు ఫ్లాష్ బ్యాక్ అన్నీ చాలా డ్రమటిక్గా ఉంటాయి కానీ సుకుమార్ అంటే నువ్వేనా అని నువ్వే అంటే నీ దగ్గర నేను అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నా అన్నాడు అరే బాబు నేను ఇంకా డైరెక్ట్ నేనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని మళ్ళీ నువ్వు నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవ్వా అంటే లేదు లేదు నువ్వు డైరెక్టర్ అవుతావు నాకు తెలుసు అన్నాడు అంటే ఈజ్ ఏ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ అనమాట నాకేంటే ఏ సీన్ అయినా ఎడిటింగ్ అయినా దీనికి సంబంధించి అయినా సబ్జెక్ట్ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఏం కా అంటే ఏదైనా ముందు తను చూపిస్తాను అంటే తను ఉన్నప్పుడు ఇది బాగుంది లేదు అని నేను అంటే నిష్కర్షగా చెప్తాడు అనమాట ఇది బాగాలేదు ఇది బాగుందని చాలా మొహమాట నిర్మోహమాటగా మొహమే చెప్పేస్తాడు సో అలాగే ఈ సినిమా సంబంధించి కూడా టెక్నీషియన్స్ అందరిని ఎక్కడెక్కడ వెతుక్కుని తీసుకొచ్చాడు తనకు మ్యూజిక్ విని 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 రతీష్ వే కానీ ఎక్కడి నుంచో తీసుకెళ్ళి మలయాళం దగ్గరికి మలయాళం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి సో లేదు ఈ సినిమాకి తనేదే కరెక్ట్ అని చెప్పి లేదు ఎక్కడో మల నుంచి వస్తే బోలంత మనీ అయిపోద్ది అది ఇదేనంటే లే లేదు తనే కరెక్ట్ అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళి రతీష్ వేగం తీసుకొచ్చాడు అంత మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని అలా హీరోగా నవీన్ చంద్ర ఎందుకున్నాడు సో కెమెరామెన్గా ఆర్థర్ విల్సన్ ఒక పెద్ద సినిమాకి చేసే సినిమాటోగ్రఫర్ని తీసుకొచ్చి ఆర్థర్ విల్సన్ అంటే ఏ విషయంలో రాజీ పడ్డారు అనమాట తనకు సంబంధించి ఇలా ప్రతి టెక్నీషియన్ విషయంలోను అందరిలోను అందరికి సంబంధించి నాకు ఒకే ఒక డౌట్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నివేద థామస్ ఫస్ట్ నువ్వే తీసుకొచ్చావు కదా నివేద థామస్ ఇచ్చినప్పుడు క్రూ అంతా బాగానే ఉంది కానీ నివేద థామస్ కరెక్టేనా అమ్మాయి కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా నీకు అని ఇంత పెద్ద క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ అంటావు నివేద థామస్ కరెక్టేనా హీరోయిన్గా నీ సినిమాకి ఒకసారి ఆలోచించు అన్న ఎందుకో నాకు ఈ అమ్మాయి కరెక్ట్ కాదనిపించింది ఈ సినిమాకి కట్ చేస్తే అమ్మాయి జెంటిల్మెన్ పెద్ద హిట్ జైల్ అవకాశ నేను రాంగ్ అని తేలిపోయింది సో మళ్ళీ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అమ్మాయి ఎంత బిజీ అయిపోయిందంటే ఈరోజు ఆడియో ఫంక్షన్ రానంత బిజీ అయిపోయింది అంత పెద్ద స్టార్ అయిపోయింది అంత క్వాలిటీ అనమాట మనుషులు ఎన్నుకోవడం కానీ అందరూ ఎన్నుకోవడం కానీ తను ఒక మూడు సీన్ నాకు ఏం చేయాలి సినిమా చూడు చూడను నాకు వద్దు నాకు కొన్ని సూన్ సీన్స్ చూపించు అన్న నాకు కొన్ని సీన్స్ తెలుసు కాబట్టి ఆ సీన్స్ చూపించు ఎలా చేసి ఉంటాడో తెలిసిపోతుంది కదా అని ఒక క్లైమాక్స్ సీన్ చేశాడు సింగిల్ షాట్లో ఎంత బాగా చేశాడంటే చాలాసార్లు ఎమోషన్స్ కోసం మనం ఎప్పుడు ఆ డ్రామా కోసం క్లోజ్ కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా చేయలే తను చాలా బాగా సింగిల్ షాట్లో మొత్తం చేసి ఆ సీన్ చూపిస్తే నేను షాక్ అయిపోయాను అమ్మో సో క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ మళ్ళీ మేకింగ్లో కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు క్వాలిటీ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ సో ఆ విధంగా సో అజయ్కి సినిమా అంటే కథ తెలిసిన కథ చాలా బాగుంది ఈ సినిమా మీకు ట్రైలర్ చాలా బాగుంది మీరు ట్రైలర్ చూసిన మూడు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అని కోరుకుంటున్నాను ఇంకా హీరో నవీన్ చంద్ర తన వ్యక్తిత్వం ఏంటి ఎక్కడ అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ మన సీడి కవర్ చింపితే నేనైతే తీసి అవతల పడేసినాడు ఆ కవర్ తీసుకెళ్ళి అంతలో కూడా చే మూలన పోస్తున్నాడు అంటే అంత మంచి వ్యక్తిత్వం ఉండి పర్ఫార్మర్ అయ్యండి తన సాంగ్స్ డాన్స్ వచ్చు మంచి పర్ఫార్మర్ అంటే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా పలికించగలడు ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్ డిఫరెంట్గా ఫ్యూచర్ చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటేనే చిత్ర ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను ఈ ఇలాంటి సినిమాలు హిట్ అయితేనే ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది ఈ సినిమా చాలా పెద్ద ఇటు కాలం కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా రఘుబాబు గారికి నేను అజయ్ తప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను